São projetos que têm crescido bastante aqui, uhum. justamente nas camadas uhum. mais pobres uhum. da nossa sociedade. O senhor acha, é, uhum. qual é, qual é, como que um povo pode é, exercitar essa habilidade, essa criatividade, diante de um uhum. mundo tão competitivo, né, que é o mundo da tecnologia, que obriga, geralmente o Brasil e uhum. outros países é, subdesenvolvidos são usados para despejar computadores que já não são muito atuais, uhum. enfim, a gente vive geralmente na contracorrente da, das tais inovações. Como que um povo que tem criatividade deve se comportar diante dessa aparente velocidade insaciável das indústrias da tecnologia? Well, first of all, you, you've got to recognize how much of the current situation is artificial. The costs are artificial, um, both in terms of telecommunications and computers. So you have at the moment Uh, a, an imbalance where people don't have access who could in the very near future. And maybe one thing to do is to take advantage of television sets and somehow make that the window into the internet. Uh, maybe one looks at uh, cellular telephony. Maybe one looks at other paths. It doesn't have to be uh, an expensive uh, desktop computer. So, so if you have uh, uh, much more penetration and you have much more access, I think that quite naturally young people will just see opportunity. It's, it's, it's the analogy of 50 years ago moving to the city to find a job. Well, now maybe you don't have to move to the city, maybe you move to the digital world and you find opportunity and, 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 and a promise or a hope that uh, will in, unto itself create a whole energy for new ideas and, and entrepreneurs and people who in fact uh, actually work with each other in ways that we haven't done in the past. O senhor conhece algum país que está conseguindo fazer isso? Assim, a Índia, que é um país, por exemplo, que tem bastante engenheiros que conseguem se relacionar com... Tem algum país que está conseguindo fazer essa transferência mesmo diante de uma situação desfavorável economicamente. Uh, the, the, the countries who have come closest to doing that are countries who tend to be smaller. Uh, Costa Rica is a good example in Latin America. Um, you might have uh, in Southeast Asia, you might uh, even want to point to Singapore as an example, though it's a bit artificial. Uh, you find that in the larger countries, countries over 20 million people, that other issues set in. Just the, the scale of the problem, the controllability of the problem, makes it a bit harder. So countries like China, and India, and Indonesia are, uh, are certainly struggling with the problem, but it's going to take longer for it to happen than in smaller countries where one can deal with, uh, as I say, a manageable problem. Rodrigo, me coisa. O, a gente pode dizer que, de certa forma, a internet é a rede das redes. Quer dizer, embaixo dela você tem redes ligando setores econômicos, é, universidades, enfim. Quer dizer, o mundo está netizado e a internet é a ponta do iceberg. Né? Uhum. Quer dizer, nós estamos no, num processo uhum. que é uma revolução, que, em um certo sentido, provocou uma segunda revolução ainda mais mal compreendida, que é a revolução é, das relações entre pessoas e das pessoas como cidadãs, como agentes econômicos. Né? Uhum. É, eu queria que o senhor me falasse um pouco como que você vê o impacto desse, desse processo de mediatização da sociedade nas estruturas de poder político, especialmente nas estruturas de poder das empresas, que de certa forma são ainda mais centralizadas, mais hierarquizadas que os sistemas políticos democráticos. Como é que o senhor vê isso? Uhum. Como é que o senhor imagina o futuro em função dessa realidade? Uhum. Well, as you know, the, the internet has a, a flattening effect. It, it takes deep hierarchies and, and sort of flattens them. And it also uh, is, is the enemy of centralism. If you have an organization that's a very centralist organization, uh, 
the, the internet is in some sense unwelcomed. Uh, and in fact, you, you find in, in societies that are very centralist a much slower adoption uh, of the internet. And sometimes you even find the government who, who is trying to uh, have it uh, either not come at all or, or, or to slow down. So the, the whole notion of, of, of decentralizing and looking for uh, order out of something which is not itself hierarchical uh, in all of our social structures and in certainly in our corporate structures, the way we know how to organize, and I, I don't want to say the only way, but almost the only way we know how to organize is by having a hierarchy, by having a well-defined uh, uh, system where sort of, you know, we, we, we know who's in command. Um, that's not the way nature works. Nature doesn't work that way. And uh, there aren't really hierarchies of the same sort. It's a, it's a much more distributed network with things happening very locally, but order coming out of the whole. And that's what's going to start happening in corporations and in, in, in the way societies work. And there's going to be a period over the next 15 years as we transition from something that has been solely a hierarchical structure to one that is a much more decentralist and distributed one. Agora, mesmo considerando a economia americana, o senhor acha, considera que as empresas americanas estão conscientes disso já? E essa, esse processo já se iniciou? Um, Probably the American culture is aware of it at one level, but not at another. Um, I think people are aware of it in the sense that it's a country that looks, looks to some of the chaos as uh, uh, where the creativity comes from, where uh, the differences come from, uh, where in some sense uh, people get their imagination, you know, versus a much more disciplined society and a much more uh, well-defined one. Uh, on the other hand, the, the United States doesn't have a very global view. And uh, I think it's safe to say that, that in Brazil, I think you have much more of a tendency to, to, to deal with distributed systems in a very creative way. And I think that in the culture, it's, uh, it is going to lend itself to the digital world quite naturally. And uh, an opposite extreme might be Germany or China or, or uh, Japan, where it's, 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 it's a much more disciplined and rigid world with much clearer sort of demarcations of who's in charge and, and so on. So, Probably if you put, you know, China at one extreme and maybe Brazil at another, the United States is probably in the middle. Wilson. Ponte, você tocou num, num ponto que eu acho importante dessa tremenda revolução que representa, sem dúvida nenhuma, a internet, que é a descentralização. É, na verdade, a internet representa uma forma de democratização do acesso ao conhecimento. Uhum para um número cada vez maior de cidadãos no mundo. Mas, é, como toda revolução, ela traz embutida nela alguns elementos que acabam atropelando o, o cidadão comum que se aproxima dela de uma forma pouco preparada, pouco elaborada. É, o pensador italiano Humberto Eco disse numa entrevista que a internet, ele chegou ao extremo de dizer que, que a, a internet representa uma diminuição drástica da informação, porque cada vez que ele pede uma determinada bibliografia, ele recebe 10 mil títulos diferentes e, portanto, isso não serve de nada para ele. Uhum. É, esse eu acho que é um ponto importante para um usuário comum de internet. Eu acho que muitos de nós já passaram por isso, é, por essa situação de se ver diante de um volume inadministrável de informações. Existe uma fórmula de se selecionar a informação que interessa daquela que é descartável, aquilo que a gente deve ler e aquilo que a gente deve simplesmente jogar fora? Você tem uma fórmula para isso? Is it... 
the way to to filter information